zrozumiteľný a rodovo neutrálny jazyk v právnych textoch. Keďže ešte online účastníci stále pribúdajú, využijem čas na objasnenie niekoľkých dôležitých technických záležitostí. Registrovaní účastníci a naši kolegovia z inštitúcií EÚ sledujú túto konferenciu cez aplikáciu Zoom. Všetkých srdečne vítame z Bratislavy. Zoom je nastavený v režime meeting, čo znamená, že všetci účastníci s výnimkou moderátorov a rečníkov budú mať automaticky vypnutý mikrofón aj kameru. Je to hlavne kvôli tomu, že súbežne so Zoomom sa bude táto konferencia vysielať aj cez YouTube, tak aby sme sa vyhli všetkým ručivým momentom spojeným s nevypnutými mikrofónmi a kamerami. Otázky a podnety k jednotlivým príspevkom budete môcť posielať cez tlačidlo chat alebo cez aplikáciu Slido, teda sli.do. Zdravím aj všetkých, ktorí našu konferenciu sledujú cez YouTube. Účastníci ktorí následujú cez YouTube, môžu svoje otázky a podnety posielať cez aplikáciu slajdov. Hashtag STS18 ako jeden výraz bez medzier. A už len posledné dve technické poznámky. Prvá je pre všetkých vás fyzicky prítomných tu v hoteli Falkensteiner. Po každom príspevku necháme čas na diskusiu a okrem aplikácie slajdov bude samozrejme možné obrátiť sa na prezentujúcich aj klasicky, teda zdvihnutím ruky a položením otázky. Keďže sa táto konferencia nahráva, poprosíme všetkých diskutérov, aby počkali, kým k ním príde mikrofón. Druhá drobná technická poznámka. Náš úvodný príspevok bude v angličtine bez tlmočenia, všetky ostatné budú v slovenčine. Prosíme preto, aby ste otázky k prvému diskusnému príspevku formulovali v angličtine. Pre záujemcov je k dispozícii aj stručné zhrnutie prvého príspevku v slovenčine. Myslím, že Silvia to práve rozdáva. A to sú asi z mojej strany k technickým príspevkom. Poznámkam všetko. Dovolte mi teda osloviť vedúceho Slovenského odboru na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad pána Jozefa Štefánika, aby našu konferenciu oficiálne otvoril. Už náš moderátor, kolega Pavol Maďar, povedal. Volám sa Štefánik, som vedúci slovenského jazykového prekladateľského odboru na generálnom riediteľstvu Európskej komisie pre preklad. Je to naša 18. konferencia. Som veľmi rád, že sú medzi vami známe tváre, ale aj nové tváre. To znamená, že stále to žije, stále sa to vymienia a obmienia. Táto konferencia, tak ako aj predchádzajúce, sa pokúša reagovať na otázky, s ktorými sa stretávame pri našej prekladateľskej práci takmer dennodenne. Je výsledkom diskusí riadiaceho výboru Slovenskej termologickej siete a je výsledkom aj spätnej väzby, ktorú od vás vždy po každej konferencii žiadame a ktorú dostávame. It's a it's a great honor um, today to to welcome here also the general director of uh, the European Parliament of the Director General for Translation, uh, Mr. Walter Mavrich. Uh, good morning, Mr. Mavrich. It's a uh, good morning, Josef. Nice to see you again. <laughs> yeah, it's, it's it's been quite a while since uh, we were we worked together. It is, yes. Yeah. Um, It is for the first time that uh, the European Parliament took actively part in, in the organization of, of uh, Slovak Technology Network Conference. Uh, and uh, I would like to, to say that we appreciate it a lot. Uh, we welcome this and we hope that it will, it will continue also in the future. And uh, uh, I want to thank also the head of the Slovak unit in Parliament, Mr. Uh, Rudolf Horniak. Uh, who is here with us and who also is a member of the uh, committee. Um, nebudem to zbytočne naťahovať. Prajem vám všetkým uh, užitočne strávený deň, um, zaujímavé diskusie tu v miestnosti aj uh, počas prestávok. Um, tešíme sa z akejkoľvek spätnej väzby. 
dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Ak budete chcieť, môžete sa viedriť takisto k téme budúcoročnej konferencie, pretože čo skoro budeme musieť podať návrh na, na projekt a hľadáme, hľadáme tému, ktorá, ktorá by spájala aj odborníkov z ministerstiev, aj prekladateľov a z, z európskych inštitúcií. Dobre, z mojej strany je to všetko. Ešte raz veľmi srdečne vás vítam. Ďakujem vám za to, že ste prišli a, a prejem vám príjemný, príjemný a užitočne strávený deň. Ďakujem. Ďakujem vedúcemu Slovenského odboru na generálnom riaditeľstve pre Európskej komisie pre preklad za úvodné slova. Dovolte mi prejsť na odbornú časť dnešnej konferencie. Predpoludnejšie bloky sa zamerajú na tému zrozumiteľnosti a rodovej inkluzívnosti z pohľadu rôznych aktérov. Najprv nám zástupcovia vyššieho manažmentu dvoch európskych inštitúcií predstavia iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti presadzujú na ich pôde a pozrieme sa aj na rôzne možné interpretácie pojmu inkluzívnosť hľadiska jazykového manažmentu. V druhom predpoludnejšom bloku dáme slovo jazykovedkyniam a právnikovi, ktorých stanoviska sa môžu v týchto otázkach tak niekedy aj až diametrálne odliš, odlišovať. A v poslednom terminologickom príspevku si predstavíme nový projekt z oblasti štatistiky. Začneme teda témou zrozumiteľného jazyka a keďže náš prvý rečník bude hovoriť po anglicky, dovolte aj mne prepnúť sa do angličtiny. So, uh, in recent years, the European Parliament launched a number of initiatives aimed at making clear, uh, text clearer and more comprehensible, less bureaucratic and, uh, simply put, more human to citizens. These initiatives will be presented in Bratislava by none other than Director General of the European Parliament's Director General for Translation, Mr. Walter Mavric. Uh, Director General, it is a great honor to have you here and the floor is yours. Thank you very much, Mr. Majar, and uh, thank you, Jorge, for the introductory words. And of course, thank you also to Rudolf uh, Hornick, who actually suggested this uh, this um, this topic and uh, and uh, extended invitation to to come to your uh, uh, prestigious event before i uh, continue i would like to ask you if you can give me the co-host role so that i can share the presentation Thank you. Very good. <clears throat> so, as it was uh, announced, um, I was happy to, to hear that basically I understood quite uh, a lot. I'm uh, uh, originally Slovenian, uh, and, uh, and, uh, and this is a uh, This is um, the language that often is mistakenly <laughs> replaced but between us, exchanged by, between us. So now I have a proof that actually I understand quite a lot. Uh, and uh, it, was, um, it is very nice to talk about the initiatives that in the European Parliament we have, uh, as it was announced, um, in, especially in the area of the citizens' language, as we call it here, or the clear language initiatives, but also about about the uh, gender neutral language in the in the European Parliament. We have uh, quite a few initiatives there as well. We have created the guidelines. The guidelines are probably known to you. You might even discuss it during your workshops. Um, the only thing uh, that I would like to say uh, in this area, and then I will switch more into the citizens language part or the, the, the clear language initiatives is that we are changing the name uh, in from a gender neutral language we're switching uh, of course it will have to be approved by our uh, presidency or as we call it the bureau of the european parliament but we are changing the name from gender neutral language into gender inclusive language uh, this uh, we have a vice president who is responsible for the 
for the gender equality and very much interested also in the linguistic part. By the way, this week we are celebrating in the parliament uh, uh, many events about the gender equality, and one of them is also this one. And uh, and uh, and uh, the suggestion that the linguist actually came up with uh, is to to think about uh, uh, maybe a different step in that, and and to use the gender inclusive language as a terminology issue. So maybe just a thought for your panels and workshops later on what you think about this initiative but this is the these are this is the cover of our guidelines which is uh, for, uh, specifically done for every language and uh, and I'm sure it will be discussed also in your workshops but today I'm going to talk more about the uh, about the um uh, the European Parliament uh, clear language initiatives um, it is um, it is something that we are doing this in every language. Uh, um, it's it, I know that this is very much different from from also from the point of view of how language is joined. Uh, not necessarily. Sometimes it's more geographical. Uh, but we have uh, when we started working in these topics, uh, uh, maybe we start the first attempts were in 2017, but the formal formal policy was adopted by the Bureau of the European Parliament in 2020. At that time, we saw that there is a big uh, difference between the languages, but our aim was really to put all 24 official EU languages at the same level in this uh, policy uh, implementation and uh, and uh, and at the same time to to use uh, pretty much the same policy orientation. So for everyone who writes in the parliament, uh, be it communication or legislation, um, to use the same principles. But of course, from saying it in a policy to practicing it, of course, it come, it, it's a long way. Um, for those who uh, come outside uh, the European Parliament, and especially uh, those who, who don't work in the institutions, for those who work in the institutions, maybe just uh, um, uh, an apology in advance if uh, maybe these things are all clear to you. But uh, if I understand, there are quite a few of your colleagues or participants who do not work in the institutions. So maybe just a few words about that in the European Parliament Translation Service. We 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 uh, we are um, about one thousand three hundred. We even changed in a way the approach to terminology of the professions or the, the, the profiles of those who work there. Uh, the majority are still called, as uh, as we used to call them in the past, translators and translation assistants. But we are moving and more and more, all the new recruitments, every everyone who is recruited new, but also those who voluntarily want to change, they're, they're uh, addressed as language professionals. And we have developed five language professionals uh, as profiles, as administrative profile, that I will be also saying a few, a few words at the end. Um, for a difference, uh, maybe with other institutions, we, um, we work in three places of work, um, not all at the same time, and not everyone at the same time, or not even physically sometimes divided. But uh, we cover three places of work. Um, lately, we have uh, uh, started also working in member states, uh, but only during the presidency of that member state. But uh, uh, every five years, uh, we uh, we try to also support the European uh, elections, also with the physical presence if necessary. Uh, we have our policy of citizens language as a main motto and uh, and uh, and not only that it's uh, uh, we we try to establish that uh, uh, the translations are not just the translations for the for the laws for the legislation which is still 75 percent of our work but uh, also we focus on anything that it's written uh, in a language that needs to be translated so sometimes it's a uh, uh, it's also um, a transcript for an audio uh, program and uh, lately quite a few, quite a lot in uh, uh, video subtitles. Um, th this means that we uh, we uh, we work in um, in still in classical, uh, let's call it productivity uh, indicators such as 
pages and uh, the European Parliament is uh, uh, around between 2 and 2.8 uh, million pages on a, uh, on, a, on, a, on a standard year, let's call it, especially those years that are before the European elections when the legislation starts to, to increase. I know that uh, many to many people that doesn't mean a lot uh, to, when I say close to 2.5 million pages, but uh, but uh, that means that if we had printed, of course we don't print anything anymore in the uh, the parliament, but if we if we printed all those pages pages we would reach the tip of the Eiffel Tower. But at the same time time we have uh, uh, produced uh, approximately six thousand. Uh, uh, audio programs uh, in all 24 languages and subtitled approximately 7,000 videos. That was just in last year. As I said, the majority of uh, the text, the core business of the Parliament, of course, is legislation uh, uh, in the approval part, in the co-decision uh, co part, and um, uh, we work very closely, of course, with the Council. Uh, we divide even the last uh, the last phase of the work, uh, half and half. Um, and uh, we have uh, a policy confirmed again by our presidency that we have to, it's really almost a must, uh, that we have to outsource approximately 30% of our work. But uh, this year, we are probably going to be around 35%. So this is the structure. Um, it's a similar structure to any European institution, so I'm not going to go into this so much. I just wanted to show you how the 1,300 people are uh, the, uh, 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 divided. It is um, it is um, a classical division into directorates or these departments that contain uh, many units. In our case, the the these letters, of course, doesn't mean, don't mean anything to you. But uh, it's 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 a simple structure. The directorates B and D are working more with the production of all that uh, that I was telling you now. So the texts, uh, audios, and uh, videos. So B is more texts, and D is audios and videos, but also texts uh, for communication. The directorate A is anything that supports the translation process, such as terminology, outsourcing, uh, uh, anything related to, to pretreatment and everything there. Um, and directorate C is the one that gives us resources and money. So it's more into finance and human resources. A very simple structure, but still um, uh, um, um, it is uh, very hierarchical as any European institution. Um, I would like to maybe say just one thing that we uh, we have a few units also the the highest uh, uh, let's say horizontal top uh, level uh, which deal with uh, primarily with uh, quality strategy innovation and uh, multilingualism as a as a core value. So uh, I told you that uh, that uh, we focus on the three formats and uh, I would be saying more things now what is what are the three formats from the clear language perspective um so i will not be talking quite a lot about laws and legislation today because this is only we are taking only the first steps there uh, when we adopted the the citizens language policy which uh, the clear language policy is called in the parliament citizens language policy uh, when we adopted this, um, uh, we knew that the legislation will be probably the most difficult thing, primarily because I think we have to talk all institutions together, you know, because uh, uh, we can't do this on our own at, at only at our level. So we we need to go to all sorts of discussions, including the interinstitutional style manuals and everything that we normally agree all institutions together. But secondly, also because uh, it takes time. Uh, to introduce uh, anything that would be um, maybe rule-based or policy-based in 24 languages. So what we started, what we started working on is something that belongs to the parliament uh, in the legislative part, and that is something that we call the initiative reports, initiative procedures from 
of uh, of the of the parliament, which might become a law one day, but it's the the, the initiative part, or um, uh, the resolutions of the European Parliament. So on everything that the parliament decides to express an opinion on, and uh, many many times, uh, first of all, this is uh, this is something that it's in the um, basic aim uh, mission missions of the parliament to to um, to uh, express the positions on the violation of human rights and so this this is a, a typical resolution that we would start working on and the second one is the uh, anything on any topical event that is going on in in Europe or in the world and as you know there are many and as you know, uh, uh, if you follow a little bit the plenary session of the European Parliament, every day there is at least one resolution that would express the opinion of the Parliament on that. Uh, many of the resolutions are very topical. Many of the resolutions would also receive a lot of attention, especially by the media, but also by the policymakers. So we, we decided to go there first. And uh, in 2024, when the new Parliament will convene, you know, after the elections, we try to, we do everything to implement the clear language pr principles uh, uh, in the resolution. So as of September 2024, um, it, uh, it, one would think it's a lot of time between now and that time, but believe me, it's not. Uh, sorry if there are many lawyers in the house, but talking to lawyers about clear language is a, is a, a long process. And uh, so, uh, uh, of course, we work very closely with our lawyers, especially lawyer linguists, and we have to we have to be very, very. Uh, we are very slow in uh, in in obtaining every everything that is structural, everything that concerns uh, uh, standard phrases, everything that concerns uh, uh, about uh, what we what we want to achieve from the linguistic point of view. So the text will be about more communication. Equally, the audio and video, especially something that maybe is more related to the parliament than other institutions, because uh, our 705 uh, MEPs, uh, they, uh, they, uh, they belong to different uh, committees, different initiatives, different uh, um, uh, participation of the European Parliament as, a, as a, on behalf of the European Parliament. So they post a lot of things on the social media, on the websites, uh, everything is shared. So from this point of view, they, they, the, they want to be multilingual and we want, we support this very highly. And when we do that, of course, it, the only solution that we have now is to subtitle them. And, uh, and I will show a few examples on that. So from the from the uh, text point of view, we are we start with very simple methods. We are not reinventing the wheel at all here. Um, it's called the drafting support. Uh, we all know that uh, who work we who work in in translation. We want to have a a clear original, a very good original to translate from, and uh, and in order to have that, uh, we have to be of course very um very simple in uh, in suggesting this, the the changes we the best would be to work with the MEP directly or the committee secretariat or the political group directly sometimes we are able to be there sometimes we are able to be even during the meetings where this compromise amendments are made sometimes we are able even to be during the the uh, the uh, the um uh, uh, the tr the famous trilogues, uh, uh, but but still it's a slow way, uh, especially because the changes are suggested and the changes are then decided by the authors. But at least now we offer to every editing, uh, especially in English and French, but now in all languages. We try to ex uh, explore this option for all languages. That's why I'm showing to you the Italian one. Is um, is to to suggest? Do you want a clear language editing or a standard language editing? And sometimes they don't know what it is the difference, and then we show, and then the majority of the regular clients, at least, they always now come back. Oh, I want the clear language editing. So it it creates a lot of together with all the training and everything that we try to 
to to to to suggest to 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 the MEPs before they uh, ask for the drafting support. It's not compulsory yet, but for many things we have uh, made our way to be there in the meetings. So the the main the main purpose sometimes it is really just the economy of language. No, it is uh, not only uh, in the 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 the, the, same, the clarity principle. We come to look we. We, we can be shorter. We, we even then, if we outsource, if we have to pay somebody, we will pay less because of that. No, but it's really the, the first visible effect is really the economy of language. The second is audio. Audio is, um, is something that, uh, that uh, um, I would like to focus a little bit more. I'm not going to play all of the audio programs because uh, uh, there, there are too many, but it's... Uh, um it's it's really about what is um uh, many times it's uh, um, these complex topics well the very complex topics that uh, our research service is doing um uh, and and uh, and a simple question so what is this about you know, we try to really uh, ask ourselves this question and and the linguists the language professionals are those who are able to create out of the complex uh, briefing, let's say, of the research service into something that it's simple, clearly done. And when it's done in this way, we create this in a transcript for the audio. So we have the, the guidelines for the, the audio friendly, the radio friendly language. And those who do that, primarily those in the original language, they create a script for an audio program, and that is then translated into all languages and done. So, for example, a very, uh, a very simple thing would be to, to because we do this daily, you know, it's not only in a, in a, in a, in a uh, uh, it's daily, it's weekly, and it's also monthly, but let's, let's see what we have uh, produced for today. Vítajte pri krátkých správach z Európskeho parlamentu. Výbor pre rozpočet a výbor pre hospodárske a menové veci rozhodli, že do národných plánov obnovy sa zariadia aj opatrenia, prijaté v rámci tzv. plánu Repower EU. Má sa tým zaručiť bezpečná a zelená energia pre domácnosti a podniky a zároveň znížiť závislosť od energií z Ruska. Plán Repower EU je európsky plán na úsporu energie, výrobu čistej energie a diversifikáciu dodávok energií. As you can see, um, this is, uh, uh, of course, it respects quite a few uh, principles of radio-friendly language. You know, the things will be heard only once. You can't, uh, if, if you're a listener, you have to, it has to be clear from the very beginning. So it's sometimes explanatory, but not too pedagogic and not too, uh, of course, patronizing non plus. And uh, so it is, uh, it is something that uh, um, uh, the language professionals who do this job, uh, they, they are aware of these rules, they know how to do this, um, they are trying to improve every time. The only thing that maybe is uh, something that we, we never thought we would be doing is that we also have in every language about 10 volunteers who are, have received also training for the voice. So they go into the studio, record, and then uh, we produce the uh, daily news, as we call it. But there are also other programs, such as this one, uh, especially for, for the MEPs who want to learn in about two minutes of what is this briefing about. Sorry. Hmm. For example, this one. Náš svet sa vplyvom klimatickej krízy rýchlo mení. Aj preto je boj proti nej jednou z priorít Európskej únie. Hrozí, že v dôsledku zmeny klímy dôjde k vysídleniu miliónov ľudí v rámci krajín i napriek ich hranicám. I stop there, but uh, you know, it's 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 about uh, it's it's really about these complex briefings, complex topics and presented in an audio format. Let me go now to the video and then uh, the last part is about accessibility and then uh, I think we need to finish. Uh, so the video is, as I said, it's the majority is really social, social, social videos. Um, the biggest part now is about, is about uh, uh, many, many times speeches, no, uh, many times it's really 
uh, done in overnight because they're so topical, especially when one example, when President Zelensky spoke to the parliament really a few days after, uh, after the beginning of the invasion. Um, and uh, and uh, it was uh, something that the whole service participated uh, uh, with all the knowledge that was possible to do. But we have also projects that involve, uh, uh, we started just now, that's why I'm, uh, 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 every year it's about two months of work. Um, we translate also the, uh, the movies. Um, you might be aware of the Lux Audience Award. It's something that is organized now together with the European Film Academy. Before it was just the European Parliament. It's a, a film prize for the European movie. Uh, this time, in the past few years, now to uh, to uh, this will be the third year. Is also the citizens, the cinema goers, who participate at the award of the prize because their vote counts for half. And the, the other half is by the MEPs. So um, we produce the subtitles for the finalists in all 24 languages, because then the films are broadcast for free in all member states. So this is from last year. We already started working now on the new uh, finalists, but of course uh, I can't go into details because it's all confidential at this point. But, uh, but let's see last year's. Paul, a little bit more longer. Bare så hvis du ligesom lukker øjnene nu ja. og prøver at trække vejret sådan dybt ind. The three nominees for the 2022 Lux Audience Award have been announced. Flea is an animated documentary telling the true story of Amin, an Afghan refugee who came to Denmark alone as a teenager. Now, years later, he confronts a secret from his past. Hey, Great Freedom takes place in post-war Germany, when homosexuality was a crime. Hans is put in prison for being gay. While there, a relationship slowly develops between him and his cellmate, Victor. Evo je 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. In Quo Vadis Ida, Ida works as a translator for the United Nations in Srebrenica, which has recently been invaded by Serbian forces. Her family is one of hundreds seeking protection. Ida faces a dilemma. Can she use her position to help her family and her people? The winner of the Lux Audience Award is chosen by the public and members of the European Parliament. People all over Europe have until the 25th of May to vote for their favorite film. Okay. So uh, I will go to the next one. Uh, um, here, I just want to show that uh, basically uh, the um, we we don't know uh, all, all that you've seen so far. It is not that we create any content. It's we play uh, absolutely the 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 role of um, a language professional who renders things multilingual but in the project my house of urban history we were asked and we accepted to uh, handle a project which is called my house of urban history it's um, um, in combination with the house of urban history to some extent but here we create also the content by uh, pre preparing text audio and videos for the stories that citizens contribute to this project. Um, so any citizen can uh, say, send a story in. And uh, and when the story is sent, we, our editorial board also decides how to, how to render it multilingual. Sometimes it stays like this and it is not, but many of them become uh, multilingual projects and we have to invest a little bit more. We have to invest, uh, invest in interviewing the person, 
or uh, or creating a new a new a new story behind, which we find sometimes very interesting. And of course, we we go in also by by campaigns such as the anniversary of the liberation of Auschwitz or the fall of the Berlin Wall or any other important events in the European history. And the last one was COVID, and we created a series together with the museum about the mobility in the European Union uh, when we were together apart, as we called it. So uh, uh, these are mm, very specific stories and very specific projects that would take another presentation to explain, so I will not uh, go into this. All of this we create, we put also on our citizens app, as we call it. It's a joint uh, app for the whole parliament citizens initiatives, and of course we are part of it. Um, now, one thing that is recent, and it sees also involvement from the clear language point of view, uh, is uh, the European, European Parliament uh, website uh, access for the Ukrainian um, speakers. Uh, and uh, we support entirely the creation of the of the of the or the Ukrainian part of the the website with text, audios, and videos. No, so everything is there. It's the, the 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 daily news, the subtitling of the videos, uh, and the text, mostly resolutions. No, so we are preparing already, and I think it, one needs to talk about it very soon about how to also create all the terminology related to laws as well uh, uh, for into Ukrainian language. And but that's another topic, of course. So altogether, we come to this now, and it is uh, it is about uh, it is about uh, the new profiles in the, uh, in the European Parliament translation service I was talking about. So uh, our translators and translation assistants and others who work in support uh, terminologies, everyone. Now we have these professions. All the new ones come with these professions. They're called intercultural language professionals, dealing with translations, clear language professionals, dealing with uh, with the source materials, uh, with the originals, proofreader re language professionals, uh, uh, dealing at the end and at the beginning of the process, supporting the process, legal language professionals, not uh, as lawyer linguists because these legal language professionals also translate, and uh, and then uh, innovation language profession professionals. Everyone who is uh, who is uh, uh, supporting the translation process, such as language technologists, for example, but also terminology and outsourcing. So um, this is now the second part. But I'm asking the organizers about the time because we started a little bit late, but still. Uh, I'm asking how much uh, time I have. Roughly five minutes, sorry, but oh, we are okay. Very good. I will. I will just mention a little bit uh, how uh, we we go with the clear language principles. Also, in the a very important uh, um, topic for the Parliament, which is which is accessibility. Accessibility is something that we we uh, we always think of maybe mobility issue. But of course, uh, parliamentary uh, content needs to be accessible also to those who don't hear it or see it. Um, there are many of, uh, of, uh, of persons with the, these losses. Um, this is a world figure, planet figure, uh, according to the World Health Organization. But, uh, but I don't have the information for the EU. But of course, uh, one would think, why would translators be involved or translation service be involved with that? In the parliament, it's only because it's multilingual. And, and of course, uh, if, if somebody speaks or writes uh, and cannot hear or cannot see in to any of the 24, then it's our job to render it close, uh, closer to them. It's very difficult to approach this subject because we are... Uh, only exploring it and we're only learning it and today I'm going to uh, show you maybe just the things that we've done and that is uh, the subtitling for the deaf and uh, hard of hearing uh, that meant that we for all 24 languages we now have the guidelines of how to do it because uh, it's not the same thing as subtitling for the for the uh, any other videos 
Um, but uh, the, the thing that we put into place now almost entirely, it's next year is the final date when we have to do it for all 24 languages, is the accessibility of parliamentary debates for the hard, the deaf and hard of hearing through the real-time speech-to-text and machine translation for 24 languages from any device inside the room or outside the room. So what does it do? Uh, this system, it has three uh, mod uh, modules. First, it, it, it identifies the language. So it has to be very quickly identified. We are talking always milliseconds here. Then um, after this, it does the transcription. Uh, and then uh, any user can choose also the machine translation uh, at the same time. This can be done as a separate or parallel. So you can see the original language and the translation. Let's see, uh, we tried to do this uh, 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 recently uh, on 14th of September as a big test, and it went very well. Um, we tried to do it with the State of the Union address of uh, the Commission President von der Leyen. And uh, uh, when she came to the Parliament, um, it was foreseen together with the debate between 9 o'clock and 12, and that's what we put the system in. Um, um, I will play the, the video that was how it looked like. Huh? It's nothing, uh, uh, nothing uh, changed. Uh, um, and um, uh, when you see, you will see that uh, in the video, we change also languages just to show to you how it was, how it looks like. But you, when you hear the voice, always look at the last lines, because that's what the last, the last lines conf, conf, uh, 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 are um, refer, uh, re reflecting the language or the speak, the speaking part. Um, as I said, this is not the final thing yet, especially from the cosmetics point of view, because this has to be uh, changed uh, uh, for the users in a different way. Now it's only uh, a, a version that uh, that we evaluate. So let's uh, let's listen to this video and then I will finish. Our democracies. This work begins with a core group of our like-minded partners our friends in every single democratic nation on the globe. We see the world with the same eyes. We share the same values. And we should mobilize our collective power to shape global goods. We should strive to expand the core of these democracies. The most immediate way to do this is to deepen our ties and strengthen democracies on our continent. This starts with those that are already on the path to our union. We must be at their side by every step and every day, because the path towards strong democracies and the path towards our union are one and the same. And so I want to know the people of the Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia to know, and I think I speak in the name of this noble house, you are part of our family. So um, this is something that uh... It's new, relatively new. Uh, maybe just to, 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 I'm sure maybe some of you might be interested. We are not using our own uh, machine translation system, e-translation, but we are using um, uh, uh, this as a, uh, the so-called innovation partnership together with the company that we are developing this, uh, a different machine translation systems. Uh, so the machines are, the engines are still being trained uh, but any, in any case, uh, it works uh, quite successfully now for 19 languages. The last five will be developed uh, at the beginning of the next year, maybe half next year, so that we conclude everything uh, in, um, in 2023. So I think I will stop here. Uh, I will just uh, say that, um, that we just celebrated now last uh, in the, on the 13th of October, the Citizens Language Day, uh, where we created uh, all the work. We have the, the workshops, the round table, the opening ceremony supported by the president, the vice president for multilingualism, um, and then uh, many MEPs and uh, staff members of the European Parliament participated in 24 different language workshops, so also in Slovak. 
we had all together close to 2000 participants from the parliament only because it was limited to the parliament which is of course uh, a very very high high number so i will stop here i invite you to follow also our social media uh, uh and uh and join us uh, in different uh in different versions uh, uh as you prefer and uh and uh i thank you very much for for the time and for the invitation again to come and speak to you so i'm ready to answer any questions or comments if you wish uh, but i leave this to the organizers of course thank you very much thank you thank you director general for that interesting and very multi media summary and now i open the floor for the comments and questions from the audience both present here or virtual so uh pači tam je nejaká otázka um, uh, hello to you all, uh, especially warm greetings to you, Mr. Mavric, uh, dobar dan. Uh, dobar my name dan. is Maya Novkovic, I'm from localization company located here in Bratislava, uh, called EXE. Uh, I would just like to comment that this speech-to-text coverage in 19 languages, it was really, really interesting. Um, I would just like to ask you, you were talking about this uh, Citizens' Language Initiative. Um, I would like to ask you, according to your opinion, um, uh, what is the success of this initiative? I'm well aware of the fact that this is ongoing process, but how would you um, characterize this uh, initiative in, uh, in terms of um, success and in terms of acceptance in the European Parliament? Thank you. <laughs> Thank you very much, Ms. Novkovic, for your question. I, I uh, think that there are two different, uh, let's say, reactions. The first one is the professional community. And the professional community, of course, is enthusiastically supporting it, especially the two federations of international character. One is called PLAIN, which is more focusing on the communication clear language, and the other one, Clarity International, which is more into legislative uh, uh, um, uh, uh, texts. And that, for example, contributed a lot in the United States to the creation of the Plain Language Act, which was signed during the Obama presidency, which forces, in a way, all federal agencies to create um laws that are written in clear clear language they call it plain language in the united states so from the professional point of view i think this is never contested then we have the political uh, structure in the european parliament and i have not heard a single mep or president or vice president who would be against clear language of course that's uh, that's absolutely against uh, uh, if if they're against that's not possible to um, imagine you know, for politician. So from the political point of view, we receive strong support uh, in the European Parliament. And then it's the those who we work you now in on a daily basis uh, with you know, the lawyers, uh, the communication experts, the journalists, uh, everyone who receives that, the technology behind. You no, know? um, So this is the, the hardest, uh, let's say, part. Uh, not inconvincing. I think everyone is uh, is quite aware of what the benefits are. If we talk only about the economy of language, but also also about other things, uh, this uh, it just needs more time. Uh, you start with the first comment, which is, "But we have done it for fifty years like this. Why we would ch we would change?" So it's that part you know but it's also very technical and very valid comments how to do this no and uh, and especially from language technology point of view but uh, but also um, rules and uh, and uh, the parliament is based on rules so everything no and uh, and uh, I, uh, and and from this point of view i think we are going to have a lot of work we have we can say that we are totally successful in the communication part, meaning that uh, 
that uh, nowadays even press releases that are uh, uh, done during the plenary of the European Parliament are checked by us and done by us, translated by us. So the journalists have totally accepted the fact that uh, the translation part is done by us and then uh, the content is done by them. So we work very closely to, with the press officers. But, uh, and for the videos and for the audios as well, but for the legislative part, it will absolutely take, um, uh, we, we set our de deadline for 2024, uh, which is uh, only a start, and then we'll see how it goes. Ešte, ak je priestor, teda priestor je ešte na jednu otázku, možno z virtuálneho prostredia cez Zoom. Dá sa? Je, funguje mikrofón? Alebo... Um, Mr. Mavridge, is there a publicly available more detailed description of the five language uh, professional profiles that you mentioned? Yes, um, what we are, um, we have uh, our website uh, on the Europarm uh, under translation. Um, first, I think it's multilingualism, then translation, where we describe also the, 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 the profiles. Uh, however, it's, um, these things still are put into place, uh, and maybe you don't find the latest version there, uh, what I just uh, presented to you, but uh, it will be updated soon if it's not. So yes, on the website of the European Parliament. But follow our social media, we present this uh, all the time. There as well. As time flies, I have no other option than thank you, Director General, for for okay. that very interesting contribution. And uh, many thanks to audience as well. And now I prepnem do Slovenčiny. Thank you very much. Thank you very much. Toľko teda pohľad z najvyššieho miesta na generálnom riaditeľstve pre preklad Európskeho parlamentu. Druhou veľkou témou dnešnej konferencie bude téma rodovo neutrálneho jazyka a sme veľmi radi, že môžeme privítať šéfa riaditeľstva S na generálnom riaditeľstve komisie pre preklad pána Miroslava Adamiša, ktorý bude hovoriť o rodovo neutrálnom jazyku v právnych textoch z pohľadu členských krajín Európskej únie. Nech sa páči, pán riaditeľ. Dobré ránko, dobré do obede. Um, som veľmi rád, že po dlhšom čase som obdržal pozvanie na túto konferenciu v Slovenskej terminologickej siete a že to už je 18. 18. ročník a na niektorých som už vystupoval, takže som bol veľmi rád že tu môžem opäť vystúpiť. Tak ako už bolo povedané, témou našej dnešnej e, diskusie bude zrozumiteľný a rodovo neutrálny jazyk v právnych e, textoch z pohľadu členských krajín Európskej únie. E, táto téma e, je aktuálna v posledných rokoch, najmä, a preto je aj Európska komisia venuje patričnú zvýšenú pozornosť. Ako všetci vieme, jazyk je nevyhnutnou súčasťou našej kultúry a našej vzájomnej komunikácie. Pomáha nám vyjadrovať sa, pomáha komentovať reality, činy a naše ľudské presvedčenie. To znamená, že názory a myšlienky vyjadrujeme pomocou jazyka a Zároveň má jazyk vplyv aj na naše správanie. Čiže spôsob, akým komunikujeme, aký jazyk používame, môže prispieť aj k rodovej rovnosti v každodennom živote. Položím jednu takú retorickú otázku. Dosahujeme však rodovú rovnosť v spoločnosti použitím rodovo neutrálneho jazyka? Odpoveď nechám na každého z vás, aby ste si sami na ňu odpovedali. Podľa môjho názoru je však žiaľ na dosiahnutie rodovej rovnosti v praxi potrebné oveľa viac. 
Keďže sa budem zaoberať v svojom vystúpení aj niektorými právnymi úpravami v iných členských krajinách, tak s vašim dovolením budem používať aj iné výrazy, anglické, francúzske, talianské, podľa toho nemecké, aké príklady budem používať. Už ako sme počuli v prechádzajúcom vystúpení, máme niekoľko výrazov na, alebo pojmov na rodovo neutrálny jazyk, v angličtine gender neutral language. Napríklad sa používa aj rodovo slepý jazyk, gender blind language, alebo rodovo citlivý jazyk, gender sensitive language. A teraz sme počuli, že Európsky parlament zvažuje používanie rodovo citlivého jazyka gender sensitive language or inclusive jazyk inclusive language. To poukazuje na to, že existuje veľa rozdielných pohľadov a názorov na túto tému. Okrem toho musíme taktiež pripustiť, že jazyk môžeme používať rôznymi spôsobmi. Používame rôzne štýly a pomocou jazyka vyjadrujeme nespočetné množstvo myšlienok a nápadov. To znamená, že jednu konkrétnu myšlienku možno vyjadriť buď tradičným spôsobom, alebo rodovo neutrálnym spôsobom, alebo častokrát aj rodovo diskriminačným spôsobom. Na úvod by som chcel taktiež povedať, že celý ten proces rodovo neutrálneho jazyka bol v zásade iniciovaný tým, že sa v angličtine používajú neutrálnym jazykom v angličtine. Ide o dva základné významy. Poprvé je dôležité sa vyhnúť menám, kde sa snažíme oddeliť mužské a ženské pohľavie muža od ženy pri vykonávania rôznych činností alebo úloh. Napríklad predseda, chairman. V tom slovičku chairman je v podstate mužské slovo. Je to tak snáď najzretelnejší príklad. A preto na miesto slova predseda sa začalo používať slovo predsedajúci chairperson. Niekedy sa stretneme aj s výrazím chairwoman, aby sme dali najavo, že je tam tá rodová príslušnosť. Ale je o mnoho viacej výrazov, napríklad v angličtine, ako je fireman, ombudsman a ďalšie, ktoré v podstate majú v sebe ten mužský aspekt. Po druhé, ide o vyhybanie sa rodovým zámenám, ako napríklad o nej, about her, alebo o ňom, about him, pri ľuďoch, ktorí môžu byť buď mužmi alebo ženami. A v podvedomí máme zakorenené niektoré povolania, ktoré sú spravidla vykonávané mužmi alebo ženami. Napríklad rušňovodič je všeobecne predpokladané, že je mužské povolanie a v zdravotníctve sestrička je zase prevážne považovaná ako ženské povolanie. Preto sa rodovo neutrálny jazyk snaží vyhnúť týmto stereotypom, ktoré máme v rôznych jazykoch. A ako som spomínal, všetci členovia tej určitej kategórie, ako napríklad v tom povolaní, nemajú rovnaké pohľavie. V rodovo neutrálnom jazyku sa uprednosťujú rodovo neutrálne formulácie podstatného mena. V prípade určitých povolaní sa bežne používa náhrada za rodovo špecifický pojem na označenie osôb pracujúcich v týchto povolaniach, napríklad výsledky, v oblasti firemen, požiarníkov, používame firefighters. Alebo na miesto policajta, policemen, niekedy sa používa aj policewoman, ale častokrát sa používa napríklad police officer, policajný dôstojník. Na miesto hovorcu, spokesman, používame spokesperson. Môžeme použiť aj spokeswoman, ale aby to bolo teda rodovo neutrálne, tak sa používa 
A niektoré iné jazyky sa týmto trendom prispôsobili. Napríklad vo francúzštine máme le docteur, máme doktor. A v minulosti sa používalo spojenie, aby sa zvýraznilo to, že ide o ženu doktorku, Madame le docteur, čiže sa dávala tam tá prepona le, čo, je, čo vyjadruje mužský, mužský rod a e, teda ten člen, ale teraz sa v súčasnosti používa Madame la docteur, aby sa zvýraznilo dvakrát ešte raz, že la je e, teda ženská, ženský člen. To isté napríklad e, sa používal Madame le juge, ako sudkynia, a teraz sa používa Madame la juge. To isté máme napríklad v taliančine il giudice je sudca a la giudice je sudkynia. V nemčine máme der richter alebo die richterin a samozrejme v slovenčine sudca, sudkynia. Takže sú tieto formy, ktoré sa takto spôsobom dajú používať. Musíme však mať na pamäti aj určité špecifika v jazykoch, pretože v niektorých jazykoch sa nepoužívajú zámená na označenie pohlavia. Nerozličujú sa napríklad medzi on a ona, napríklad v Maďarčine. Tí, ktorí tu rozprávajú Maďarčiny, mi dáte za pravdu, že Maďarčina nerozlišuje medzi on a ona. To znamená, že pri preklade rodovo neutrálneho jazyka treba byť veľmi opatrný pretože v niektorých jazykoch e, taký ekvivalent jednoducho neexistuje. E, v určitých jazykoch sa začalo používať namiesto týchto e, správnych, rodovo neutrálnych jazykov aj nové výrazy. Napríklad v Nemčine študent alebo študentka sa začalo používať slovo di studierende. Ale tento výraz sa neodporúča používať v právnych textoch, v textoch. To isté by sa dalo povedať o abonent a abonentin, čo je v podstate správny nemecký výraz, ale e, začalo sa používať abonírende. Ale tiež v právnych textoch by sa takýto výraz nemal e, používať. Napríklad ďalší výrazom je aj použitie ler person, na miesto lehrer or lehrerin. V každom jazyku existujú aj spôsoby, ako robiť jazyk neutrálnym. Dovodte mi uvieť niekoľko príkladov povedzme, v angličtine. V určitých situáciách je možné vynechať zámeno. Napríklad vo vete The chair expressed his or her opinion, podľa toho, o koho ide. Môžeme jednoducho povedať the chair express the opinion, aby sme nedali tamto zámeno, aby sme neindikovali, či ide o ženský alebo mužský rod a spravili ten jazyk rodovo neutrálnym. A takých príkladov je samozrejme niekoľko. Rodovo neutrálny jazyk je populárny, ale zároveň je aj spochybňovaný a budeme asi počuť rozdielne názory v ďalších prezentáciách. My v európskych inštitúciách používame Interinstitutional Style Guide, čiže také nejaké interinstitúciálne usmernenie používania štýlu. Je to referenčný dokument, zdroj pre mnohé jazykové otázky pri písaní a draftovaní týchto textov. Niektorí z vás pravdepodobne zachytili, že komisia sa pokúsila spracovať a vypracovať usmernenia pre rodovo neutrálny jazyk, ale nakoniec sa prijalo rozhodnutie, že také usmernenie nebudeme vydávať, nakoľko sme dospeli k záveru, že je to v právomoci jazykových orgánov členských krajín, aby rozhodli, čo sa považuje za vhodný rodovo neutrálny jazyk. Už aj niektoré členské krajiny vydali takéto usmernenia, napríklad Rakúske ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva vydalo usmernenie o nediskriminačnom používaní jazykov, pokiaľ ide o pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu a etnickú príslušnosť. A taktiež Vysoká rada pre rodovú rovnosť vo Francúzsku 
uverejnila usmernenie, ako sa vyhnúť rodovým stereotypom pri bežnej verejnej komunikácii vo francúzštine a tie príklady, ktoré som spomínal vo francúzštine, vlastne vychádzajú z tohto usmernenia. Existujú však aj prípady, keď rodovo neutrálny jazyk môže viesť aj k určitej nejednoznatnosti, čo vytvára častokrát chaos a určitú dilemu. Tiež by som uviedol niekoľko takýchto príkladov, v ktorých rodovo neutrálny jazyk môže ohroziť jasnosť a právnu spolahlivosť, najmä teda v právnych textoch. Napríklad vo vete This does not apply when a passenger misses a connecting fly for which they have a reservation. Tu vidíme, že používame v jednej vete singular a person misses a zároveň v druhej časti vety povieme for which they have a reservation. A to v podstate je určitý, vzniká určitý chaos, pretože zrazu prechádzame si singuláru do pruláru. Preto je dôležité zvážiť pri písaní týchto textoch, ak sa autor rozhodne použiť výraz alebo určitú neutrálnu formu v dokumente, mal by ju používať konzistentne v celom dokumente, aby sa zabránilo nejasnému vyjadrovaniu alebo nejednotnosti a nejednoznačnosti. V niektorých prípadoch používanie rodovo-neutrálneho jazyka však nemusí viesť k nejednoznatnosti, ale môže viesť k zbytočnej zložitosti textu a právnych textoch je to o to komplikovanejšie. Osobne som presvedčený, že používanie rodovo-neutrálneho jazyka by malo byť v pôsobnosti členských štátov, a Európska komisia nezasahuje a nevnúcuje legislatívne postupy a jazykové postupy používané a zaužívané v členských krajinách. Musíme brať do úvahy, že nariadenia sú priamo uplatniteľné v členských krajinách EÚ a zavádzaním nových terminologických pojmov by sme mohli spôsobovať pri prekladoch aj určitý právny chaos v členských krajinách a spôsobovalo by to aj nesúľad v národnej legislatíve. Legislatíva komisie a EÚ bola vždy navrhovaná v rodovo citlivom a inkluzívnom jazyku, pretože bola draftovaná v angličtine a už ako som spomínal, napríklad výraz učiteľ alebo zamestnanec, teacher, alebo employee, sú rodovo neutrálne, pretože angličina nerozlišuje po hlavie, ako som už teraz spomínal v iných prípadoch, a nepozná mužskú a ženskú verziu. Preto aj my na komisii pristupujeme citlivo k týmto prekladom, aby sme neovplyvňovali vnútroštátne právo v členských krajinách, najmä tam, keď sa jedná o nariadenia, ako som spomínal, už zavedením pojmov, ktoré vnútroštátne právo nemusí poznať a nepoužíva také pojmy. Jeden konkrétny príklad aj zo slovenskej praxe, ktorý sa mi dostal do povedomia, Jedna pracovníčka bola požiadaná, aby podpísala pracovnú zmluvu s určitou firmou. A na konci máte dva podpisy. Máte podpis zamestnávateľa, teda tej firmy, a bolo uvedené zamestnanec, že má podpísať zmluvu. A pracovníčka tvrdila, že ona je zamestnánkyňa, a že chce, aby tam firma napísala zamestnanky ňa na miesto zamestnanec. Náš zákonník práce však nerozlišuje pohľavie a v našom zákonníku práce sa uvádza, že firma uzatvára zmluvu so zamestnancom a preto tam trvala na tom, že tam musí byť zamestnanec. 
No a tá pracovnička nakoniec odmietla zmluvu podpísať. Takže sú aj takéto paradoxy, ktoré v praxi, s praxom sa stretávame. Keďže náš zákonník práce pojem zamestnankyňa nepoužíva, firma nemohla uzavrieť zmluvu so zamestnankyňou, ale len so zamestnancom. Preto každý štát si vlastne upravuje svoje vlastné legislatívne pravidlá. Napríklad v našich zákonoch alebo vo vyhláškach je na začiatku vždy taký jeden odsek, kde sa vysvetľujú jednotlivé pojmy, čo znamená, napríklad, čo sa zahrňuje pod pojmom zamestnanec, učiteľ, hasič, lekár a tak ďalej, kde teda sú presne definované, a sú tu väčšie odborníci ako ja, čo sa pod tými pojmami v tých našich zákonoch myslí. Komisia preto pri prekladoch a uplatňovaní rodovo citlivého jazyka je veľmi citlivá, aby sme teda nespôsobovali, ako som už spomínal, chaos a právne problémy v členských krajinách, najmä v tých aktoch, ktoré sú priamo uplatniteľné a aplikovateľné v členských krajinách, napríklad v nariadeniach. Napríklad nepoužívame pojem učiteľka, ale skôr učiteľ aj v našich právnych predpisoch. Preto vítam túto diskusiu dneska, lebo bez dôkladnej internej diskusie na túto tému a bez analýzy možných právnych účinkov na legislatívu členských krajín nemôžeme vytvárať legislatívne pravidlá pre členské štáty. Známy svetový spisovateľ Umberto Eco vo svojej novele The Name of Rose poukázal na to, že ľudia potrebujú pravidlá a musia sa držať týchto pravidiel, aby mohli správne používať jazyk. Vychádzajúc z týchto myšlienok, s ktorými sa ja stotožňujem, by som rád zdôraznil, že je potrebné dodržiavať legislatívne a jazykové pravidlá dotknutých členských krajín, aby sa vytvorili jasné a právne spolahlivé texty v rôznych úradných jazykoch EÚ. Zároveň však vieme, že jazyky sú živými organizmami, že sa neustále menia a dochádza k zmenám. Tieto zmeny však musia, byť, zabezpečiť, musia zabezpečiť konzistentnosť a jasnosť. Na záver mi dovolte zhrnúť štyri hlavné myšlienky, ktoré som sa snažil nejak tu navrhnúť. Poprvé, túžba používať rodovo neutrálny jazyk má často pôvod z angličtiny, tak ako som vysvetlil pri používaní niektorých, jazykov, niektorých slov, kvôli jej gramatickej štruktúre. Po druhé, pri používaní rodovo neutrálneho jazyka je potrebné rešpektovať a dodržiavať jazykové a legislatívne pravidla príslušného jazyka. Po tretie, rodovo neutrálny jazyk by nemal ohroziť jasnosť, jasnosť a právnu spolahlivosť a jednoznačnosť textu. A na záver, ak sa používa rodovo neutrálny jazyk v právnych textoch alebo v akýchkoľvek textoch, textoch mal by sa uplatňovať konzistentne v celom právnom alebo inom texte. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán riaditeľ Adami, za toto zaujímavé zhrnutie a približenie. A opäť odovzdávam slovo publiku, tu prítomnému aj virtuálnemu, nech sa páči. Zadu vidím ruku dvihnutú. Dobrý deň, volám sa Marketa Števková. Som z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Musím povedať, že ma veľmi zaujala táto prednáška, veľmi pekne ďakujem za ňu a uvedomila som si počas nej niečo, čo som si neuvedomila nikdy predtým, že pri používaní rodovo neutrálneho jazyka superia medzi sebou dve tendencie. Jedna sa snaží vytvárať na takmer všetky pomenovania, povolaní, oslovení mužský a ženský tvar a tá druhá tendencia sa snaží opačne vytvoriť tvar, v ktorom sa tá mužská a ženská forma 
neodzrkadli. A mala som trochu dojem z tej prednášky a chcela by som sa opýtať na váš názor v súvislosti s tým, že či sa teda posúvame k tomu, že v prvej fáze sme sa snažili vytvárať ako keby tvary mužského a ženského rodu na všetky oslovenia, povolania, tak ako to bola veľmi silná tendencia v Nemčine, kde predtým bolo veľmi neprirodzené používať ženské tvary na pomenúvanie mnohých povolaní a stalo sa to už takmer každodennou normou. A sa, sa teraz späť vraciame k tomu, že mužský tvar budeme označovať za rodovo neutrálny a teda ako keby tú tendenciu zvrátime. Pochopila som to správne? Keďže z toho príkladu pracovník, áno, nám vyplýva, že nemôžeme použiť pracovníčka, lebo pracovník je rodovo neutrálny. No, nemyslím, že to je ten hlavný, ten, ten hlavný, tá hlavný, hlavná, hlavná message, ktorú som chcel dať vo svojom prejave. Ale správne ste to zhrnuli, že sú tam v podstate dve tie tendencie a tie tendencie vyplývajú nepriamo aj priamo z tých vlastne z angličtiny, z toho jazyka, ktorý ktorý ne, nerozlišuje medzi mužským a ženským pohľavím. A tam vlastne vznikol ten prvý, prvý e, spúšťač, keď sme mali napríklad policeman, chairman, fireman, kde e, de facto sme chceli zaviesť určitý neutrálny, e, neutrálny výraz. Takže k tomu sa v podstate začali používať e, namiesto men, skratky women, ako police women a tak ďalej. Napríklad v ombudsmanovi sme nenašli, ako nepoužívame, v angličtina nepoužíva ombudswoman. Tak, také není, hoci teda mám, mali sme a máme aj ombudsmanku. V iných jazykoch to nie je taký problém, pretože tie rozlišujú vo svojej štruktúre jazykovej, ako slovenčina, nemčina, rozlišujú ženské a mužské pohľavie. Ale čo som sa snažil nejakým spôsobom e, zdôrazniť je, že na komisii musíme a sme veľmi citliví pri zavádzaní tohto rodovo neutrálneho jazyka, pretože v, v národných jazykoch a ten príklad, ktorý som použil zamestnanec, je v podstate vychádza zo zákonníka práce. Zákonník práce používa slovo zamestnanec ale v úvode je definované, čo, je vlastne, čo, sa, po, čo, čo sa rozumie pod slovom zamestnanie, že to je v podstate každý, kto pracuje v určitej, ja to teraz nemám pred sebou, ale každý, kto pracuje v určitej organizácii, sa považuje za zamestnanca, čiže sa používa ten mužský rod, ale je tam v podstate vysvetlené, že ide aj o ženské, ženské pohlavie. Takže... Uh, tie tendencie sú tu uh, v závislosti od toho jazyka, pretože v angličtine sa začali používať, tak ako som spomínal, na miesto policajta, policajky. A angličtine je, je stále ten, ten, ten neutrálny jazyk, aj keď poviem uh, police officer. Pričom zase, keď to preložíme, tak je to policajný dôstojník, ale máme aj policajnú dôstojníčku. Takže zase sa to nedá len tak e, e, veľmi jednoducho ako poprekladať. Takže sú tendencie v istých, jazyk, v istých jazykoch nahrádzať tie slova, kde nie je rodová jednoznačnosť inými slovami a v iných jazykoch, ako napríklad vo francúzštine, čo boli tie príklady, nahrádzať existujúce stereotypy aj novými výrazmi, lebo le doktor je le doktor. Tam nemôžete povedať v normálnej vete la doktor. Toto je nesprávne. Tam je, ako nemôžete povedať der studentin, pretože je tý študentin v Nemčine. Čiže tam jednoducho je to nesprávne, ale sa to začalo takto používať, aby sa zvýraznilo, že ide o, o doktor. Ďakujem pekne. 
Ďakujem, pán riaditeľ. Keďže čas nás tlačí, tak sa budeme musieť posunúť ďalej. Chcem len pripomenúť, že v ďalších diskusných príspevkoch, v ďalšom diskusnom bloku sa budeme týmto otázkam venovať z iných úhlov pohľadu, takže bude priestor aj na, na, iné, na iný pohľad. Pristavme sa ešte chvíľu pri inkluzívnom jazyku, tentokrát z hľadiska všeobecnej jazykovej, presnejšie jazykového manažmentu, pretože inkluzívnosť je možno chápať aj ako istú formu reštriktívnej komunikácie. Viac už v príspevku profesora Ištvana Lanšťáka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nech sa páči, pán profesor. Vážení prítomní, najprv by som sa chcel poďakovať organizátorom, že ma pozvali na túto konferenciu. Raz som sa už zúčastnil, vtedy som bol pasívny účastník, teraz budem aktívny a dal som si sem telefón, aby som sledoval ten čas svoj, aby, aby som nehovoril príliš dlho. Je to obrovská tematika, ja vždy, keď sa prihlásim na, na nejakú konferenciu alebo ma pozvu, tak si vyberiem tému a zdá sa mi, že o čom budem hovoriť a nakoniec vysvítne, že to musím vždy skracovať. E, tému vidíte. E, trochu si to takto obrátim, aby som videl na to. V podstate som chápal túto, alebo aj chápem túto prednášku ako úvod do tých e, e, špecifickejších, ktoré budú po prestávke. A e, môjim cieľom je jednak to, aby tieto dve tendencie, o ktorých tu už aj bola reč, zrozumiteľnosť a, a rodová inklúzia, aby, sa, aby neboli v kolízii, aby proste nešlo jedno na úkor druhého, čo nie je veľmi, veľmi jednoduché. Ja sa ako výskumník zaoberám medzi iným jazykovým manažmentom a všetko, o čom doteraz bola reč a aj bude, je vlastne jazykový manažment, Takže e, budem e, interpretovať niektoré pojmy z tohto hľadiska. E, vieme, už tu bolo, bolo spomenuté, že v, tej, v týchto oblastiach je veľká terminologická e, mnohorakosť, ktorá má hlavnú príčinu v tom, že tejto tematike sa, dá, sa teda venujú, keď ju berieme ako širšie, v rozličných odboroch a... E, tam sa používajú odlišné výrazy a medzi, niektoré ani nie sú e, presne e, zhodné a sú medzi nimi určité rozdiely. E, aby som nemusel všet, o všetkom hovoriť, tak e, tam, kde vidíte takú ikonku okuliarov a písmo je také purpurové, tak to nebudem, o tom nebudem hovoriť. Koho zaujíma, tak poprosím, aby si to prečítali a tým dúfam, že získam trochu času. Čiže najprv tomu jazykovému manažmentu. E, nie len ja sa zaoberám teoreticky jazykovým manažmentom, ale v prakticky v podstate podľa mňa každý tu prítomný sa ním zaoberá. A e, tu sú niektoré príklady toho, čo je jazykový manažment. Napríklad v práci prekladateľov, keď dba o terminologickú konzistentnosť, tak v podstate prispieva k tomu, aby sa vytvorila a ustálila vhodná odborná terminológia. Alebo keď dba o všeobecnú zrozumiteľnosť, tak takisto prispieva k tomu, aby sa proste vykrištalizovali tie normy všeobecne zrozumiteľného jazyka. A podobne, keď dba o rodovú inkluzívnosť, tak vlastne prispieva k rozvíjaniu e, samotného gramatického a lexikálneho systému daného jazyka, v našom prípade Slovenčiny. Jazykový manažment je v podstate o, e, najmä o riešení problémov, rôznych e, problémov a e, ide o dva druhy problémov a toto je podľa mňa dôležité rozlišovať. Ja som ich tak jednoducho a nepresne nazval, našťastie tu nie je veľa lingvistov, takže ma nebudú až tak, predpokladám, nebudú až tak kritizovať. <laughs> Problémy s jazykom a problémy kvôli jazyku. No, pre jazyk to by... Pro, teda jednak ide o, jazyk, o problémy, ktoré skutočne súvisia so samotným fungovaním jazykového systému a potom problémy, ktoré sú spoločenské alebo iné, ale majú určitú jazykovú zložku a treba niečo manažovať s jazykom k tomu, aby sa ten problém buď vyriešil alebo zmiernil. 
A tu vidíme niekoľko, niekoľko takých aktivít, ktoré, ktoré sú zamerané na to, aby sa riešili problémy s jazykom a medzi tieto patrí aj všeobecne zrozumiteľný a ľahko zrozumiteľný jazyk. A na druhej strane sú tie problémy kvôli jazyku, že proste ten jazyk nefunguje tak z hľadiska že niektorých spoločenských procesov, ako by, ako by mal. A dôraz tu je teda na, t- na, tom spoločenskom, na tých spoločenských problémoch a jazyk je prostriedkom k dosiahnutiu iných cieľov a sem patrí napríklad tá rodová a iná inkluzívnosť, všeobecne politicky korektný spôsob vyjadrovania sa. K tej inkluzívnej komunikácii <kým> A táto sa niekedy chápe širšie, niekedy ušie. E, e, tá, to širšie poňatie je, že je to jazyková komunikácia taká, ktorá podporuje sociálnu inklúziu. Je to veľmi jednoduché a všeobecné táto definícia. A z lingvistického hľadiska je to zaujímavé, lebo ide vlastne o špecifický prípad všeobecnejšieho javu jazykovej ako modácie, Vždy, keď hovoríme s niekým a najmä keď je nám sympatický, tak sa mu alebo jej prispôsobujeme v rôznych ohľadoch, hoci aj v tempe alebo, alebo vo výbere slov, teraz nemyslím na politickú korektnosť, ale vôbec, akým spôsobom hovoríme, približujeme sa k tomu druhému účastníkovi alebo účastníčke, ak je nám sympatický. Ak nie, tak môže dochádzať aj vzdialovaniu. Toto je taký všeobecný, taký všeobecný princíp, ktorým sa zaoberá teória jazykovej akomodácie. A veľmi zaujímavé, že vlastne celá táto naša problematika patrí sem a bolo by ju zaujímavé pozrieť aj z tohto hľadiska. Toto asi trochu vynechám, aby som získal čas, lebo nám veľmi rýchlo plinie. Teda najprv sa pozrieme na tú e, inkluzívnu komunikáciu z hľadiska zrozumiteľnosti. E, tu je takým základným pojmom reštriktívna komunikácia. E, existuje taká komunikácia, kde okrem tých normálnych jazykových pravidiel, ktoré všeobecne rešpektujeme, zavádzame aj iné pravidlá, a tým pádom obmedzujeme naše vyjadrovacie schopnosti. A o toto ide aj v prípade zrozumiteľnej, teda všeobecne alebo ľahko zrozumiteľnej komunikácie. Že vyhýbame sa niektorým jazykovým prostriedkom, lebo predpokladáme, že sú ťažšie napríklad na porozumenie. A sem patria aj rôzne iné aktivity, to bola, bola spomenutá napríklad, bol spomenutý nepriamo audiovizu, aj priamo audiovizuálny preklad, kde vlastne obmedzuje, obmedzuje ten náš komunikát, je obmedzovaný aj plochou, na ktorú sa musí zmestiť aj časom a tak podobne. Čiže to sú rôzne aktivity a jedna z nich sem patrí, sem patrí aj napríklad tá naša téma najmä tej politickej korektnosti. A potom ešte ďalší pojem, s ktorým sa možno stretnúť, a to je kontrolovaná komunikácia. Je to podmnožina reštriktívnej komunikácie, vtedy hovoríme o kontrolovanej komunikácii, keď cieľom je vyriešenie, alebo teda riešenie, by som skôr povedal, alebo väčšina jazykových problémov sa nedá vyriešiť, dá sa iba riešiť. Riešenie jazykových problémov. E, nerád hovorím len tak všeobecne o zrozumiteľnej komunikácii, lebo sa mi zdá, že ani toto nie je celkom PC, keďže, každá, keď, keďže teda zrozumiteľnosť je, závisí od, od, od adresáta a väčšina komunikátov je pre niektorých ľudí zrozumiteľná, Čiže nemôžeme povedať, alebo je to v podstate handlivé na toho, kto formuloval ten text, že je nezrozumiteľný, ale nie je zrozumiteľný povedzme pre to publikum, pre ktoré je mienené a práve preto je lepšie hovoriť o všeobecne zrozumiteľnej alebo v prípade, v prípade postihnutých, či už mentálne alebo telesne postihnutých ľudí aj o ľahko, o, o ľahko zrozumiteľnej komunikácii. Čiže tieto dve, zrozumiteľnosť má samozrejme 
nekonečne veľa rôznych, rôznych stupňov, ale väčšinou sa rozoznávajú tieto dve, že všeobecná zrozumiteľnosť, teda pre to najširšie publikum a ľahká zrozumiteľnosť pre ľudí s rozličným postihnutím. Všeobecná zrozumiteľnosť je ten plain language, o ktorom tu bude reč a vidíme tu pár anglických, anglických knižiek, ktoré sú formulované v tomto jazyku. Vidíme, že veľmi rôzna tematika a, a ľahká zrozumiteľnosť. Tu som priniesol tri príklady. Ten ľahko zrozumiteľný preklad Biblie bol pôvodne preložený pre hluchonemých, potom ho vydali pre deti, trochu to zmenili, ktorí sú v určitom zmysle tiež handicapovaní hovoriaci, keďže ešte nie sú na tej úrovni. A potom neskôr pre, aj pre cudincov a pre rôzne zložky populácie, ktoré nevedia až tak po anglicky. Jednodu- tá Wikipedia v jednoduchej angličtine, tá ne, najmä pre cudzincov, ale aj všeobecne pre iných ľudí, ktorí majú problémy s vyjadrovaním sa, či už aj s materinským jazykom anglickým. A napokon tá slovenská publikácia tá je priamo pre mentálne postihnutých. Z hľadiska politickej korektnosti, neviem, možno toto sú známe veci a tu môžem trochu získať čas, že nebudem veľmi hovoriť o tom, že o čo tu ide, lebo predpokladám, že všetci o tom vieme, o, o tých vlastne dvoch stupňoch, že ten prvý prvotný cieľ by malo byť neuraziť niekoho, kto je v nevýhodnej pozícii. Druhý cieľ prispieť k zmierneniu alebo odstráneniu diskriminácie a žiaľ zneužíva sa politická korektnosť aj na to, aby sa obmedzili alebo dokonca znemožnili diskusie o niektorých spoločenských politických otázkach. Deje sa to, ale to je v podstate zneužitie, zneužitie politickej korektnosti, aj keď to vrhá veľmi zlý tieň na celý, celú problematiku a niektorí ju odmietajú preto, lebo vidia tieto, tieto excesy. Príklady poznáme a to, čo by som len zdôraznil na týchto príkladoch, že v podstate tie politicky nekorektné sú väčšinou kratšie. No a vidíme, že tie korektnejšie sú vždy dlhšie, čím sa sťažuje vlastne zrozumiteľnosť a to treba brať e, e, do úvahy. E, ešte možno toto rozlíšenie je dôležité, tie formy ubližovania, hej, že jedna je tá, že označujeme skupiny takými názvami, ako, ako, ktoré som ani nevyslovil, ktoré tam boli, boli na tom slajde. A druhá je zneviditeľňovanie skupín takým spôsobom, že sú v tom komunikáte prítomné iba explicitne. Problém s týmto druhým je, že to je taká dosť základná zákonitosť v jazykoch, to implicitné vyjadrovanie sa a preto je dosť ťažké s tým niečo robiť. Sem patrí to gen, generické maskulínum, o ktorom sa veľa hovorí, že zneviditeľňuje ženy a to potvrdzujú aj empirické výskumy. Tu, som, tu sú dve vymyslené vety, ale po, s podobnými som sa stretol a sám som mal problém. Keď som chcel, snažil som sa o inkluzívne vyjadrovanie sa, ale bolo to tak komplikované nakoniec, že som to vzdal. <kým> Prinesiem ešte jeden iný príklad. Označovanie štátnych príslušníkov nejakej krajiny názvom dominantného etnika. Napríklad, keď čítame v správach, že v lietadle, ktoré sa zrútilo, nebol ani jeden Slovák, tak pod Slovák sa myslí občan Slovenskej republiky, aj keď nie je slovenskej národnosti. Je to v podstate reprezentácie určitej skupiny cez jej prototypického predstaviteľa. Ja si myslím, že na tomto by sme sa nemali urážať. Takto funguje jazyk. A v podstate, aby som sa vrátil k tomu generickému maskulínu, že takto funguje, že v podstate mám tie prototypy, ktoré, keď sa, keby som sa tu spýtal, že prototypický vták, aby ste povedali, tak poviete väčšinou vrabec alebo lastovička, ale nikto nepovie sliepka alebo pštros. Proste niektoré, niektoré zvieratá sú prototypickým predstaviteľom danej skupiny. Hej? A, no a takto je to aj v prípade človeka. Či sa nám to páči, či nie tieto zložky nie sú, alebo proste títo ľudia sú ľudia, ale nie sú prototypickým predstaviteľom 
prototypický človek je takýto. Či sa nám to páči, či nie, on je v podstate takýto. Takéto má tie základné, základné vlastnosti. Vyzerá to tak. No a preto, keď hovoríme v komunikácii, a tak, tak v podstate myslíme alebo sa vyjadrujeme tak, že, že je zviditeľovaný tento prototypický človek a tie neprototypické typy sa dostávajú do úzadia. Podobne prototypický občan Slovenska je taký, ako tam bol uvedený, plus ešte má materinský jazyk slovenský a etnicky sa tiež hlási k Slovákom. Čo je to vlastne z tohto hľadiska rodovo-neutrálna komunikácia? To je taký spôsob komunikácie, ktorý neberie ohľad na tento druh jazykovej ekonomie, ktorej podstatou je, že cez toho prototypického predstaviteľa označujeme aj tých neprototypických. A bola to už o tom reč, že v podstate sú tu dve protichozné stratégie, takže o týchto nebudem hovoriť, ale v tom zostávacom čase pozriem ešte pár príkladov. Samotný pojem explicitácia je o tom, že proste urobíme explicitným tú, tú druhú zložku, ktorá je neviditeľná v tom prístupe, keď sa pozeráme na prototyp. A poznáme tieto príklady, pozrieme si radšej príklady potom v kontexte neutralizácia, vyjadrenie spôsobom, ktorý neoznačuje ani jeden z rodov. A toto je úplne čestý príklad. Včera sme dostali na filozofickú kej fakulte všetci vyučujúci, aj všetci študenti dostali, dostali tento text a vždy žltým je vyznačené, nie, je, sú vyznačené inkluzívne formy, červenou neinkluzívne a sivou tie neutrálne. A keď si pozrieme, ono sa to nezmostilo na jeden, na, na jeden slajd, to by bolo veľmi malé. Keď si pozrieme tak, tento text, tak väčšinou tí, e, nie sú inkluzívne tie výrazy, ale má to svoju logiku, že prečo práve tie sú inkluzívne, ktoré sú, lebo nejakým spôsobom tie sa týkajú priamo, alebo sú v určitú formu takmer oslovenia tých, ktorých sa e, e, ten celý, celý list týka. Takže tam, kde sa už dekanová pozornosť upriamila na tých konkrétnych ľudí, tam už povedal ľudia študentstvo, čiže, čiže neutrálny výraz, alebo potom, a zrejme to bolo vedomé, a zamestnancov a zamestnanky niekde. Tak všeobecne hovorí o tejto problematike. Tam to zostáva, zostáva eh, rodovo pri, eh, nie neutrálne. A ešte v ďalšom toto bol príklad, v podstate jeden z príkladov. A teraz ešte budú príklady, ak ešte budem mať trochu času v rámci záveru. Prvé práve je tá, tá súvislosť, o ktorej tu už aj bola reč, a zrejme aj bude, o súvislosti politickej korektnosti a jazykovej ekonómie. Najmä v jazykoch ako Slovenčina. Ja som tu tie príklady, ktoré som predtým uviedol, preložil do do rodovo inkluzívnej formy a vidíme, že sú dosť komplikované a ja som sa, proste takéto typy existujú. Toto som síce vymyslel tieto príklady ja, ale s podobnými som sa už stretol a je to proste ťažko čítať, mne to sa musí, musí uznať. Keď sa pozrieme napríklad na tento text v tom kontexte, ktorý je do veľkej miery rodovo inkluzívny, tak... Vidíme, že hneď na začiatku mali problém kandidáti a kandidátky, lebo keby tam chceli zasedať, že riaditeľ na, na riaditeľa a riaditeľky, už by to bolo komplikované. Takže dali tam, že vedenie. No že vedenie neznamená celkom to isté, lebo tam môže byť aj zástupca riaditeľa a tak ďalej. Čiže v podstate upustili od presnosti preto, aby boli, aby boli rodovo vyvážení. Ďalej vidíme, že, že sú v podstate je väčšina tých textov alebo tých význov slov rodovo vyvážená. To, čo sú tak trochu počiarknuté tými bodkami, to sú také výrazy, ktoré boli aj predtým neutrálne, aj predtým sa používali. Ale v jednom prípade tu vidíme, čo vlastne nie je ich text, že, že je tam len maskulínna forma použitá. V tomto druhom texte vidíme aj pár problémov, že prečo, 
Napríklad, že tu sa dá presne zistiť, že prečo tam, kde nie je ten text, nie je rodovo vyvážený, že prečo nie je. Napríklad tam vidíme zase podobne ako v tom predchádzajom texte kandidáti a kandidátky na volených zástupcov, lebo zase keby zástupcov a zástupkyň, proste buď potom kandidáti na zástupcov, kandidátky na zástupkyne a sa to komplikuje. Takže v tomto prípade aj oni z dôvodu zrejme tej, tej ekonomickosti vyjadrovania sa upustili od, od, od politicky korektného vyjadrovania sa a samozrejme samotný ten, ten pojem, ktorý, ktorý používajú, je, je, je maskulín. No v tomto, toto je posledný príklad. Táto knižka vyšla na našej univerzite pred pár rokmi a ten podtitul, alebo proste celý titul som sa snažil dať do e, rodovo vyváženej formy a vidíme, že na miesto 19 tých slov by mal 29 slov, čo je už trochu veľa na titul a je to komplikované. Samozrejme, dá sa tu oponovať tým, že tak vymyslíme niečo jednoduchšie a v úvode budú všetky tieto veci vysvetlené. Ale ja len načrtávam, že proste tieto problémy, ktoré existujú, treba riešiť a pri zavádzaní nových tvarov treba byť, treba byť, treba, je potrebná určite určitá postupnosť, lebo prečo napríklad ja som si nezvolil v tejto prednáške, že budem, že budem inkluzívny, preto lebo sa mi to zdalo neprirodzené, zdalo sa mi to štilisticky dokonca neadekvátne. Aj nemôžem za to. Proste nechcel som produkovať nejaký text, ktorým sa neviem stotožniť. Možno za 10, za 20 rokov, alebo moje deti, pre nich to už bude prirodzené. Zatiaľ to nie je. Je to postupný proces a preto by sme všetci mali byť trpezliví. A k tejto trpezlivosti ešte, že čo by malo byť povinné a čo nie. Všeobecná zrozumiteľnosť, keďže zákony musí poznať každý, E, e, tam by to malo byť e, v zákonoch ukotvené, proste, aby, aby tie texty boli zrozumiteľné pre tých, pre ktorých sú písané. E, čo sa týka politickej korektnosti, to by podľa môjho názoru nemalo byť povinné, lebo keď je to povinné, tak, tak to, to zle dopadne. Malo by to byť ako iné formy zdvorilosti. Vidíme na, v, západnej, v, v krajinách západnej Európy a Spojených štátov, že kam to dochádza. A ešte je tu jeden problém, no, že v podstate generické maskulínum je určite že dôležitou súčasťou gramatického systému Slovenčiny a keď ho začneme potláčať, tak vlastne porušujeme jazykový zákon. Takže s týmto jazykovým zákonom by sa malo niečo robiť, lebo takto to nie je normálne. No toto som v podstate povedal. A ešte posledná myšlienka, že, že je tu potreba byť trpezlivým a vychovávať k tolerantnosti aj väčšinu, ale aj menšinu. Väčšina by mala byť citlivá na miesto necitlivosti a menšina citlivá na miesto precitlivelosti. Ja si myslím, že v tomto duchu, keby sme v týchto procesoch pokračovali, tak máme, máme šancu na úspech. A treba si dať na to pozor, aby sa to nezvrhlo ako v krajinách západnej Európy. Ale ja viem, že všetko sa dá zneužiť. Nehovorím to preto, alebo neupozorňujem na to preto, že by som si myslel, že by sme sa nemali snažiť o tú vyrovnanosť a o politickú korektnosť, ako aj o zrozumiteľnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán profesor, za veľmi zaujímavý príspevok aj za to, že ste ho veľmi výrazne urýchlili. Chcem pripomenúť, že všetky príspevky budú potom k dispozícii aj na našej stránke v plnom znení, takže kto by mal záujem potom po konferencii. Otváram samozrejme diskusné kolo, nech sa páči. Ak nie priamo v sále... A je tam ruka zdvinutá. Ďakujem pekne. 
Ja nebudem nejako klásť otázky, skôr si dovolím pridať komentár a zneužijem to, že som dostala do ruky mikrofón, aby som sa poďakovala aj za predošlý referát, pretože oba tieto dva referáty, aj pána Adamiša, aj pána profesora Lanšťaka, sú pre mňa podkladom na to, aby som sa cítila euforická. Zdá sa mi naozaj nesmierne dobre vyvážená tá citlivosť a zdôrazená vyváženosť, aby sme nejako neklesali k tej nad, nadmernej citlivosti, lebo precitlivenosť je síce aj mnou volený výraz, ale zároveň to môže znamenať, že sme nejako iným spôsobom tú, tú citlivosť prehnali. Proste je to, je to čosi, čo považujem, že je vecou škálovania. Nie všetci a nie všade za každú cenu máme byť citliví. Jedinú pripomienku, kvôli ktorej som sa prihlásila k tomuto referátu mám, že k tomu úžasnému analogickému príkladu na fungovanie generického maskulína na pozadí prototypickosti, to, bol, to, je, to bola myslím veľmi dobrá ilustrácia, len nie som si celkom istá, či to bolo s tým Slovákom spojené dobre ako s reprezentatívnym občanom, skôr s výrazom s reprezentatívnym výrazom, ktorý je v tomto prípade zaužívaný a plne funkčný. Tak to, toľko by som. Ďakujem. Nech sa páči ešte prípadne. Barbora, ak sú nejaké otázky z virtuálneho prostredia? Už ide druhý mikrofón. Sú to dve otázky, ktoré majú najviac hlasov, ktoré tu očividne rezonujú. Prvá, možno nastal čas prehodnotiť Inštitút generického maskulína v štruktúre Slovenčiny. A druhá, komentár. Myslím, že argument pre používanie neutrálneho jazyka môže byť aj ten, že v publiku, ktoré oslovujeme, nemusia byť len ženy a muži, ale i nebinárni ľudia. To bola, predpokladám, pre pána profesora otázka, alebo... Myslím si, že áno. Áno, ďakujem. Myslím si, že, to je, že nemám, nemám čo k tomu dodať. Jasné, že to je takto. Ak teda nie sú ďalšie otázky, alebo sú, nie sú... Tak ešte raz veľmi pekné, veľmi veľké poďakovanie pánovi profesorovi. A keďže sa naplnil čas venovaný prvému predpoludňajšiemu bloku našej konferencii, ešte raz ďakujem rečníkom, všetkým trom a všetkým vám, ktorí ste prispeli k diskusii. Nasledovať bude 15-minútová prestávka, po ktorej sa stretneme znovu o 11.05. Prosím vás, buďte presní a neodchádzajte ďaleko. Takže dovidenia o 11.05.